Qështje klasifikimi të njësive frazologike I. Hyrë Problematika e frazologis gjendet në tipologjin e saj Të klasifikosht dhe të thot të identifikosht njësit gjusore që paracisin ti pare të përbashkta Nëse mënyrat e qasjes ndaj në fëndryshojnë shumë si pas punimeve që u kushtohen, klasifikimi në vetë vetë del si një element i qëndrueshëm të hulumtimeve në frazologi. Me gjitha të kjo qëndrueshë mëri nuk do të thot uniformitet, sepse nëse bëjmë një analiz të punimeve të ndryshme në frazologi, na dali një mori klasi fikimesh. Para se të shqyrtojmë disa klasifikimet të propozuar nga gjutar me originat të ndryshme, do të paracesim arsyet e përgjithshme të vështirësis së klasifikimit të nëfë dhe dalimet e rëndësishme në kategorizimin e tyre. Në fakt, parametrat që drejtojnë natyren dhe funksionimin e njësive polileksikore janë të shumë dhe përparsia që jepet njërit apo disa parametrave do të formoj klasi fikimin. Në pjesën e tret do të shohim parametrat kërësore që përbëjmë bazat e tipologjisë së nëfë, shpesh të konsideruar si kritere. Do të shohim se me gjithë heterogeneitetin e vëshguar klasifikues një model në bizotërues mund të nëziret, model këj pranuar me disa nuanca nga disa gjuhtar si hoarth dhe melcu. Këj model në bështetet në biparimin e kontinuumit dhe ati do të i qasemi në pjesën e fundit të kësaj kuntese. I. Problem klasifikimit të nëfës Shpesh klasifikimet tradicionale në gjurë i shyrtohen, precizohen, madje hidhen posht. Me gjitha të ato janë pikënisje e qëndrueshme për studime që hulumtojnë natyren dhe funksionimin e elementeve gjusore. Në frazologi, qasja si pasë cilës elementet gjusore ndahen në pjesë të ligjëratës është e papara, me ndueshme. Një grumbull njësish frazologike kërkon analiza gjusore të hola që të reorganizohen në klasa. Klasifikimi elementeve vijuese, po ashtë të pranishëm në gjuhë sa ata të ndarë në pjesë të ligjëratës, nuk është një akt banal. Andra në djel, Mishë Thua, Sledy Gur Bashk, Marje Parasysh, Dhenje Logari, Pit Loti, UBR, Shkele Shko, Qeshe Njësh, Hesapi i Delir, Misia e Mirë, Pas Pak, në prani të etje. A duhet të i klasifikojmë si pas strukturës së tyre sintaksore dhe të nëzjerim për afërsisht të këfjallëshat vijues, ndërtime me bazë emërore, marje parasysh, dhenje logari, pike loti, ndërtime me bazë foljore, vëdor, fut hundët, sludy gur bashk, ndërtimet me bazë para fjallore, pas pak në pranit të fjallit të gachme, hesapi i dëlir, misia e mire ose si pas kriterit të pati dukshmërisë së tyre semantike duke daluar gjithë një për afërsisht grupet vijuese. Shprejet semantikisht të dukshme apo Transpa, rende, nëzirë për fundim së shpeti dhe ato semantikisht të patej dukshme ose të erëta, flet kodra pas bregut, shkoj dushk për gogla. Në fakt, në fëformoj një bashkësi shumë komplekse dhe shumë pak homogjene dhe pikërisht kjo dalim e vështirëson klasifikimin e tyre. Ana sjeltas, kjo vështirësi e klasifikimit të tyre meret shpesh si dëshmi e kompleksitetit të natyre së tyre që të shohim më mirë heterogeneitetin që mbretëron në klasifikimin e njësive komplekse të gjuhës pjesa vijuese synon qasjet në disa klasifikime nga autor me prejardhjet të ndryshme, duke vënd në pah objektivin e tyre gjuhësor. 3. Klasifikim si pas disa autorve Shqyrtojmë klasifikimet në punimet e gjuhëtarve shqiptar, anglofon dhe frankofon, duke diskutuar klasifikimet e propozuar nga Grossi dhe Melcuku, 1993, 1998, për fringjishten nga Hoarthi, 1996, 1998 dhe Glseri, 1988 për anglishten dhe nga Thomai, 1981 për Shqipen. Një tipologia e glserit 1988 Tipologia e nëfës e propozuar nga glseri një 1988 synon të paraces një vizion globalizuas të frazologis në gjuhën angleze. Glseri ndan botën frazologike angleze në tri sfera, sfera qendrore, centre, sfera transitore, transitional area dhe sfera periferike, periperi. Në qëndër të sistemit frazologik, gjendën njësit që kanë një funksion e mëror dë më tërë. Njësit që silen si njësit monoleksikore. Kjo pjesë qëndrore e sistemit frazologik i nënshtrohet një nën kategorizimi të bazuar në bi kriterin funksional. 
Gliseri vën e pa kështu njësi që luen një rol e mëror, bread and butter, mbi mëror, born under a lucky star, folior, to have a swim, etje. Zona transitore përmba njësi që gjendën në mes të monoleksemave dhe fjalive. Fjala është disi për pies apo copa fjalisht që gliser quen një diomat me form fjalie. Ajo shtja ty e lipsat e proverbave, a rolling stone, binomet e pakthyeshen. Një gliser, rë, the grading of idiomaticity as a presupposition for a taxonomy of idioms, for 264, 279. The ups and downs, krahasimit e stereotipura, as proud as a peacock, etje. Sfera e jasht me përfshin një sit që përbrin fjali. A ty hyn proverbat, all roads lead to Rome, plishet, how do you do, citacionet, speak softly and carry a big stick, you will get far, etje. Duk e ndjekur traditën rusë, gliseri themelon tipologjin e sajtën fës në bidalimin në mes të njësive të lojt fjal dhe njësit e lojt fjali. Në një mënyrë më të përgjithshme, tipologjia e sajnë bështetet edhe në qështjen e frekuencës së përdorimit të nëfa. Njësit e qendrës janë më të zakonshme se ato që gjendin në zonat transitore dhe periferike. Frekuenca është një parameter lidhur me përsëritjen në përqesin e identifikimit të njësive polileksikore. Gross seed për kunder gliserit vën e qender të studimit të ti kriterin e ngurosjes apo të kristalizimit dhe atët e pate dukshmëris semantike. 2. Tipologia e grosset, 1996 Me titullin e ti të librit 2, Les Expressions Figues and Franchise, Noms Compos et Autres Locutions, Grossi, 1996 Në analizën e ti të në fës, bënd të qartë se ti pari kërësor që e intereson është a i ngurosjes. Gros si pohon se një sit polileksikore janë të ngurosura në shkall të ndryshme dhe ja shtrën dhe tyrë vetës të përcaktoj shkallën e tyre të ngurosjes. Për të arritur këtë qëlim, a i në nështrën ato në transformime sintaksore të shumëta duke ndjekur regullat e gramatikes transforma, cionale dhe duke logaritur shkallën e ngurosjes në fësi pas kufizimit të saj transformacional. Kriterit të ngurosjes, grosi ja asokon atë të pate dukshmëris semantike, duke sëqaruar se ngurosja, pate dukshmëria semantike, jo kompozicion, naliteti dhe restrikcionet sintaksore shkojnë tokë. A i jep si shembul lokucionin folior për endre la tangente dhe emrin e përbërë në kordon bleu, ku asë njëri prej elementeve nuk lë të parashikohet kuptimi i tërsis dhe asë njëri nuk pranon transformimet sintaksore dhe të cilve ja kunder vdy shembuj. Lenfant aluce livre dhe unë livre dificile, kuptimi të cilve vështit e i dukshëm dhe që i nënshtrohen pa vështirësi lojeve të njëta të transformimeve. Me gjitha të, ky loj testi duket në mënyrë të përgjithshme i vështirë për zbatim sistematik në binje korpus më të rëndësishëm. Shumë gjuhtarë të tjerë kam përdorur testet sintaksore në identifikimin e nën grupeve të ndryshme të kombinimeve leksikore, mungesa transformacionale, duke qenë më të vërtet dhe lidhur me kristalizimin e nëfës. Êshë rasti kuj haërthet. 3. Tipologia e hoarthit, 1996, 1998. 2. Gross, Les Expressions Figues and Franchise. Nons Kompos et Autres Locutions, 1996 Hoarthi 3, 1996, 1998, 164 Klasifikon fën angleze si pas asaj se asociacioni i fjalve brenda njësis në bështetet mbi një kombinim të lirë, free combination, ose mbi një kombinim të ngushtuar, restricted collocation, ose është një shpreje idiomatike figurative. Figurative idiom, ose një shpreje idiomatike e pastër, pure idiom, duke nëzirë kështu 4 kategorit të nëfës. Një free combination, blow a trumpet, 2. Restricted kolocation, blow a fuse, 3. Figurative idiom, blow your own trumpet, dhe 4. Pure idiom, blow the gaff. Në bazën e këti klasifikimi gjendet një analisë dhe veqorive të ndryshme esenciale të nëfë. Në fakt, Hoarthi, 1996, 26, 27, para që t'i që më pak se 6 parametra për të vlerësuar statusin specifik të se cilës nëfë dhe për përkatsin e sajnë dënjërës prej klasave. Këta janë, forma e njohër, well-formed, institucionalizimi, institucionalized, specializimi, specialized element, restrikcioni kolokativ, collocationally restricted, 
një simi semantik, semantically unitary, jo motivim, un motivatet. Pas një analizat të këtyre parametrave, dele qartë se me gjithë përpjekjet e hoarfit që të mos kufizoj klasifikimin e ti në disa veqori më daluese të nëfë, tipologia e ti në bështetet më në fund në tre parametra vetëm. Kriteri i formës se një orë nuk mund son as një dalim. Kriteri i institucionalizimit paracitet si i pacendrueshëm ose dështuas. Sa u përket kriterve të specializimit dhe të restrikcionit kolokativ, ata përputhen. Parametrat që mbetën janë pra restrikcioni kolokativ, ngurosja, shif 137, njësimi semantik, jo kompozicionaliteti shif 138 dhe mungesa e motivimit, shi. 139 është përpjekja e pare klasifikimit të nëfës bazuar mbi një analiz të gërshetuar dhe eksplicitet të disa kriterëve. 4. Tipologia e melë cukut, 1993, 1998. Klasifikimi në fës si pas melë cukut 4 është mjaft identik me klasifikimin e Haworthet, me dalimin se a i ndërfut një kategori shtes, kategorin e pragmatemave. Pragmatema përfshin sekuencat e ngurosura krahasuar me një kontekst situacional, përsër, si pas melë cukut, cest por toj është i vetëmi variant i mundshëm që përdoret në një situat kur kërkohet dikush në telefon. Variantet cest toj quon demande ose cest toj janë të papranueshme në një situat të tjil. 3. Hoarth, P.A. 1996, Phraseology in English Academic Writing, Some Implications for Language Learning and Dictionary Making, F33, 26, 27. Hoarth, P.A. 1998, The Phraseology of Learners, Academic Writing. In Koya, APA. Ed, Prasology, Theory, Analysis, and Applications, Oxford. OUP, fë 164. 4 me luk, i, a, 1993, la prasologie dhe të sonër le dans lën segnement aprendisaget dhune. Langue trangre, fë 84. Me luk, i, a, 1998, collocations and lexical functions, fë, 30. Me lë cuku flet për kufizim, dëficience, pragmatik, shënuar me, kur një njësi është gramatikisht dhe semantikisht e pranueshme, por nuk është të përshtatshme me situatën në të cilën përdoret, i bid, 83. Paracesim klasifikimin e frazemave si pas me lë cuku të pes. Prasmes. Prasmes. Pragmatikues, prasmes, semantikues. Pragmatmes, idiomes, kolocations, quasi idiomes. Përveç klasës e pragmatemave, është e mundshme të barazojmë idiomat e melë cukut me idiomat e pastra të hoarfit, kolokacionet me kolokacionet e ngushtuara të hoarfit dhe pëthuaj se idiomat me idiomat figurative të hoarfit. 5. Tipologia e Thomajt, 1981 Thomaj 6 pranon për në fëtë gjuës Shqipe 3 loje klasifikimi, duke unë bështetur në kriteret të ndryshme, si që janë struktura, blera leksiko-semantike dhe shkala e motivimin. Si pas kriterit të strukturës, ndarja bëhet në nëfë me struktur të këfjallës i këngën e mukës, i bje këmbës, e bën qimën tra dhe ata me struktur fjallje, se vlen bara qiran, këthen nga të fri era, etje. Nëse në bështetemi në kriterin e dytë, atë të vlerës leksiko-semantike, shohim se afrohet nga pjesët e ligjëratës si nga kuptimi ashtu edhe nga funksioni në gjuhë. Ky, si pas ti, është themelor për gjuën Shqipe dhe a i nëzirë grupet vijuese, në fëmërore, mbjëmërore, foljore dhe ndaj foljore me në grupet të ndryshme. Kurse a i si pas shkallës e motivimit në bështetet në zbulimin e kuptimit të nëfës, ku komponentet për bërset e saj kanë shkallë të ndryshme të njizjes kuptimore, kështu që ato ndahen në përngjitjet frazologike ose idiomat një kuptim shmëri, ja fjallën, bëri emër njësit frazologike, dy kuptim shmëri, ranga fiku, plas zemrën, etje. Dhe bashkimet frazologike, ku njëri element është me kuptim të figurshëm dhe tjetri me kuptim të drejt për drejt, jap fun, theu qafën, marrë vesh, etje. 5 me luk, i, a, 1993, la prasologie dhe të sonër le dans lën segnement aprendisaget dhune. Language trangre, fëtet 84. 6 thomaj, jë, 1981, qështje të frazologis së gjuës Shqipe, Tiran. Ivë, kriteret e tipologis së nëfës. 
treguam se lojloshmëria e tipologjive të nfës lidhet me lojloshmërinë e ndërtimeve të prej kura nga fenomeni i frazologjisë. Në fakt, nëftë kanë veçori të shumëta dhe klasifikimet e ndryshme e lindin si pas asaj se vëzhgimi i asaj apo kësaj veçorie privilegjohet në dëmë të të tjerave. Në suazat e klasifikimit, këto veçori meren si kritere që drejtojnë klasifikimin. Në vijim do t'i qasemi kritereve kryesore. Një, frekuenca. Frekuenca e përdorimit e një tokë fjallëshi është më pak një parameter klasifikimi se identifikimi i nëfë. A i javlen me gjithat të të përmendet këtu, sepse është një parameter shumë shpesh i përdoru në rastin e njojes automatike të nëfë të kryera me anë të programeve të ndryshme që mundësojnë klasifikimin e tyre si pas frekuencës, pra edhe të hartimit të listave të frekuencëve në statistikën leksikore. 2. Ngurosja Ngurosja apo kristalizimi është një nga veqorit në të cilën mbështetemi më së shpeshti për të përshkruar në fund në dalim nga elementet e tjera leksikore të gjuhës. Dalojmë të sëhër. Shprejet e lojt shkel e shko dhe flet kodra pas bregut nga sekuenca të lojt shikoj një film dhe shkruaj një letër. Argumenti në të cilin duhet bazuar në klasifikimin si pas kriterit të ngurosjes është se shprejet e lojt të par nuk pranojnë transformime sintaksore, shkel por shko, shko dhe shkel, flet kodra në breg, etje. Kurse të dyta ti pranojnë pakur farë vështirësie është duke shikuar një film, filmin që e ka shikuar. 3. Zëvëndësueshmëria e elementeve për bërse Kriteri i zëvëndësueshmërisë e elementeve për bërse funksionon së bashku me kriterin e ngurosjes. Dalojmë të sëhër Kombinimet e lojt kashta e kumëtërit për të cilat është e pamundur të bëhet substitucioni i njërit për elementeve pa ndryshuar kuptimin global të shprejes, nga të gfjalëshat e lojt kashta e grurit, ku kuptimi i tërsis ndryshon si pas semantizmit të veçan të elementit që është zëvëndësuar. 4. Pate i dukshmëri semantike Në mënyrë të përgjithshme, kunder vëmë njësit polileksikore, kuptimi i të cilave mund të nziret falë kuptimit që përmban shto element për bërë si njësis me njësit polileksikore, kuptimi i të cilave nuk është i logaritshëm. Të parat cilësohen si semantikisht transparente, laj duart se laver less minds dhe të dytat si. Semantikisht të erëta, marë në bisht të lahutës fajere des gorges qaudes. Dalimi në mes të një në fjesë semantikisht të pate i dukshme dhe një në fjesë semantikisht transparente mund të qoj të mendimi se lidhen më tepër me vlerësime subjektive se objektive. Në qëndër të këtyre vlerësimeve gjendet qështja e kompetences gjusore dhe e statusit të folsit. 5. Kompozicionaliteti Kriteri i kompozicionalitetit është pandan i kriterit të pate i dukshmëris semantike. Konsiderohet se një njësi leksikore ka një kuptim kompozicional nëse do me thënja e saj globale është shuma e se cilit element marë veç e veç. 7. Kështu pra në tokë fjallëshin maqin për larje kuptimi është kompozicional pasi që kuptimi i saj është përbërës i kuptimeve të fjallëve maqin për dhe larje kurse të tokë fjallëshat të nej që është porë. Boje lathë ose black ice nuk është kompozicional, sepse të gvjallëshi të nejqe e shpuar s'ka lidhje me ndonjë të nejqe, por të regon një njëri la fazan, boje lathë të nuk. Të regon ndonjë udhë me përbërje të qumështit, por një bashkë si ju jesh, kurse black ice nuk shpje të një akulli zi, por të ngrica. Ky kriteri kompozicionalitetit mundëson të vijet në pa një qështje mjafë delikate për trajtimin e nëfës. Fjale është për vështirësin e dalimit në mes të kuptimit të fjale për fjalëshëm dhe ati figurativ të njësive leksikore. 6. Motivimi Për disa frazeolog është relevant dalimi që mbështetet të kaftësia e folësve nativ për të sëqaruar ose jo originën a motivimin e një njësie polileksikore. Kështu, të gjithë folësit shqiptar janë në gjendje të rinjohin originën motivacionale të njësis e dosimacia peshkun. Njohim pa vështirë si asociacionin e hëndjes të maces nda i peshkut. Anas jeltas të kërkosh originën motivacionale të eshkru macen me kokë, u kujdes në kohën e duhur, është dëtyre gjutarit. Si kur të kriteri i pate i dukshmëris semantike, aftësia që të zbulohet motivimi një shprejë në bështetet si në aftësit intuitive të folësve, ashtu edhe në statutin e tyre, moshën dhe originën shëqëro kulturore. 7. Strukturat sintaksore Klasifikimi i frazeologizmave si pas strukturës të tyre sintaksore përdoret shpesh në studimet frazeologike. A i kryen identifikimin e kalpeve të ndryshme sintaksore që mundësojnë të formohen ndërtimet komplekse. 
gjedhe duke qenëta. 7. Shi Groska, fënjëqin dhe tre Shumë të është lejtë të gjendën strukturat e njëta të shembujve si në Shqip, anglisht po ashtu edhe në frëngjisht, ashti si që tregon tabela vijuese. Strukturat shembuj frëngjisht, shembuj Shqip, shembuj anglisht. Fë emër prendre par, rendre. Gërëtse bëj qefë, marë vesh të run a restaurant. Të bëk e ticket. E paraf, e salajre dhe misre. Molin paroles petula në uj, stan. Me lepuj, word of honor. Burst of laughter. E mëbë. E më fant gëtë, fëmi i lasdruar pëq plak, stone. Dhe af. Ted, funksioni. Të bazosh një klasifikim të ndërtimeve polileksikore në bi kriterin funksional mundëson të shfrydzohet një informat shtes lidhur me në fënë. Ajo është interesante sa në pikpamjen sintaksore, aqë edhe në atë semantike, sepse lidhet drejt për së drejti me rolin e në fës në fjali. Kështu, është të mundshme të dalohen një sitë si pas aftësisë së tyre që luajnë në fjali një rol, folior, emëror, mbjemëror, ndaj folior eti. Nënd, etimologi Kriteri i fundit është aji etimologjis. Ky klasifikim bështetet në originën e nëfë, qoftë ajo historike, geografike ose kronologike. Aji mund të paracitet në në këtë form, pësër, mitologike, kali i trojes, religioze, toka e premtuar, populore, si dhik dhe romësit, letrare, historike. Në fund të kësaj paracitje e të kriterëve qënësore të përdorura në klasifikimin e nëfës, konstatojmë se zbatimi i se cilit kriter jebë një orientim të ri për të kuptuar fenomenet frazologike. Me gjithë lojlojshmërin e kriterëve që udheqin tipolo, gjinë e nëfës si dhe lojlojshmërin klasifikuese të vëshkuar, mund të nëzjerim një model dominues që duket se është pranuar nga disa frazologë. Dhe, modeli dominues Më herët, gjuhtarët konsideronin se format e stereotipuara përbënin një klas e cila i kundërvije i kombinimeve të lira të fjalve. Sot të shumët janë frazeologët të cilët konsiderojnë se ka një vazhdimësi në mes të formave të lira dhe formave të ngurosura. Ky model klasifikimi mund të shiet si një ndarje e pare e sasis së madhe të njësive polileksikore që ka qëto gjuhë. Ky model bazohet në biparimin e kontinuumit, në një skaj të kontinuumit kemi idiomat dhe në tjetri ndërtimet e lira. Në mes tyre figurojnë idiomat figurative dhe kolokacionet restriktive. Ky model Propozohet me disa nuanca nga gjuhtar si hoarth, mel, cuk dhe thomaj. Idiomat e mirë filta idiomat figurative, kolokacionet restriktive, kombinimet e lira. Dal zot, vëre, miza në në kësul, kur të bëj shel gurush, il pleut dhe skordes, it is raining cats and dogs. Tos les 30 dhe 6 du mojës, mi hëngri parët, marë me mendë, fajre unë virage në pingle që e veudës, që make a u-turn, avur les jetons, jab fund, kam kujdes, fajre atë tension, që pej atë tension vënje kapel, metre unë qape au. To put on a hat. Idiomat janë shpreje plëtsisht të ngurosura. Kombinimet e lira nuk kanë asë një dëtyrim kombinatorik përveç ati të pajtuashmëris kombinatorike në mes të njësive në fjalë. Idiomat figurative kanë një përdorim të dyfish, njësit frazologike të thomajt. Një përdorim të lirë me një kuptim kompozicional dhe një përdorim të ngurosur ku kuptimi i tërsis është figurativ. Kështu jam byll derën mund të përdoret në kuptimin e fjallë për fjallëshëm, të këfjallëshi ka atëher një kuptim kompozicional dhe dëmërëhë se dikuit jam byllim derën me të vërtet dhe një kuptim figurativ, vdiqë e slamë njëri pas vetës. Sa u përket kolokacioneve restriktive në bashkimet frazologike, ato kanë të bëjnë me raportet preferenciale apo prirjet që bëhen në mes të njësive leksikore. Me gjitha të, edhe pse shtrohet kjo tipar universal i klasifikimit, disa në fëvështirë se do të gjejnë vendin e tyre, si do mos kategoria e pragmatemave e klasifikimit të melë cukut, ato të lojt fjalë të urta, slogane e tjë. Si kur edhe ajo e fjalëve shërbyëse, si që janë lokucionet para fjallore në pranitë, në munges të, për arsye se në kuadrë të e tjë. Vetëm nëse konsiderojmë se këto elemente janë pjesë e idiomave të pastra, rast në të cilin do të ishim të detyruar të pranonim këtë bashkjetes të qudiqme në mes të proverbave dhe lidhëzave për sërë. Do të ishte interesante atëherë të zgjerojë kjo model në mënyrë që të futën klasat që mungojnë. Vëj, përfundim 
nga ky vështrimi i tipologjisë së nfës del chart se ekziston një hulumtim në një modeli i klasifikimi që do të përfshin të tërsinë fenomeneve frazologjike. Megjithatë ky hulumtim nuk do të duhet të maskon të rëndësinë e mundësisë së klasifikimeve të shumta në frazologji. Klasifikimet si pas frekuencës, shkallës ngurosjes, pate i dukshmëris semantike, klasifikimet sintaksore, semantike, etimon, logike, eti. Janë të gjitha komplementare, sepse sielin informata shtes në binatyrën dhe funksionin e në fës. Pra ndaj duhet pranuar se në frazologi tipologia nuk është vetëm mjetë vëzhgimi i fakteve gjusore, por gjithashtu edhe lëmi mendimi në vetë. Kështu, rëndësia e klasifikimit në frazologi është të madhe, pas i vetë procesi i klasifikimit është basë dhe të kuptuarit të natyres dhe të funksionimit të njësive të vëzhgora. Kështu, klasifikimi i fakteve të vëzhgora mund të shiet si një metod pune para prake dhe e domosdoshme për qëto analistë të mëtutjeshme të fenomeneve frazologike. A i është gjithashtu një metod dhe dobishme për qasin e njësive polileksikore qoftë në kuadrë të nëzënjes në fës, qoftë në atë të përkëthimin.